hai kwa jina naitwa Madam Arafa Hashimu na toka chuo cha Dadje Hair Dressing Salon kwa siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kujifunza somo letu la makeup makeup ni kitu ambacho kila mwanamke anatakiwa afanyiwe na kwa hili makeup tunasema kwamba makeup ni ile hali ya kumpendezesha mwanamke na ili awe jasiri na ajiamini kutokana na sehemu ambako anakwenda makeup humsaidia mwanamke kumuongezea wendo na muonekano mzuri zaidi wakati una paka makeup lazima ujue kwamba kuna aina za makeup kuna aina ya makeup ambayo ni makeup ya usiku na kuna makeup ya bibi harusi. Hii makeup ya usiku ni kwa ajili ya kupaka uh, watu ambao wanaenda kwenye sherehe za usiku. Kwa hiyo utambadilisha au utampa muonekano mzuri zaidi uh, mteja wako ambaye anaenda kwenye sherehe yoyote ya usiku. Hii makeup ya bibi harusi ni makeup ambayo unampaka bibi harusi. Kwa hiyo unatakiwa utumie ujuzi wako wote ukiwa kama salonisti au cosmetologist ambako itakusaidia kumpendeza kumpendezesha bibi harusi na kuonekana mrembo zaidi na ili aweze kufurahia siku yake ya kuamini ya, ya harusi yake. Makeup ya tatu ni makeup ya muda mfupi. Tunasema makeup ya muda mfupi kwa sababu hii ni makeup ambayo unampaka mteja kwa ajili ya muda mfupi. Inafahamishwa kidogo na mimi na tattoo. Tattoo ni kwa sababu kwamba hii makeup ya muda mfupi haingi moja kwa moja kwenye ngozi kama ambavyo tattoo ilivyo. Bali unampaka mtu kama miua, kama ni mchoro wote lakini unakuwa ni kwa ajili ya muda mfupi au kwa ajili ya kitu fulani lakini inakuwa ni ya muda mfupi. Na makeup nyingine ni makeup ambayo ni ya kupigia picha au tunaita photographic makeup. Hii ni makeup ambayo uh, mtu anapakwa kwa ajili ya kupiga picha au kwa ajili ya kuonyesha kitu fulani au mwili wake au kitu chochote kile ambako anapiga picha kwa ajili ya kitu fulani. Hii makeup inatakiwa um, um, salonisti au huyu cosmetologist angalie upakaji wake kwa sababu mtu anapoenda kupiga picha kama utampaka makeup vibaya kwa ajili ya picha inaweza ikatoka vibaya. Kwa hiyo inabidi uangalie kwa sababu kutakuwa na mwanga ambao sio kawaida na huwa nje kwa lazima ujaribu kuangalia jinsi ambavyo utakuwa unampaka. Makeup ya mwisho ambayo ni makeup namba tano, hii tunaita makeup ya utamaduni. Makeup ya utamaduni ni makeup ambayo tunampaka mtu au tunampaka mtu amini mteja yeyote ambaye anataka kuonyesha utamaduni wa aina fulani. Kwa mfano, labda mimi nataka kuonyesha utamaduni wa kabila langu, either ni mchaga au ni msukuma au ni mhaya. Kwa hiyo unampaka makeup ambayo inaonyesha aina ya utamaduni ambao anatoka ule mteja au nchi au tunampaka mteja aone kwamba huyu mteja amini huyu mtu ametoka kwenye nchi fulani kama ni Tanzania ama ni Rwanda au ni Burundi au nchi zingine zote za ulimwenguni Okay baada ya kuangalia makeup maana yake pamoja na kuangalia aina za makeup hapa sasa hivi tunatakiwa tuangalie kwamba kuna vitu vya kuzingatia katika upakaji wa makeup Kitu cha kwanza lazima ueleze kitu kinachoitwa eyebrow shaping. Eyebrow shaping ni utendaji, utindaji wa nyusi. Tunaposema utindaji wa nyusi ni kwamba lazima kabla ya kumpaka mteja lazima umtinde nyusi. Kwa kutinda nyusi ni kwa ajili ya kumuongezea urembo mteja wako. Kwa hiyo mwanamke anayeamini ukimtinda mwanamke nyusi utamuongezea urembo. Kwa hiyo inabidi umtinde nyusi. Kitu cha kwanza lazima ujue kwamba kuna utindaji wa nyusi wa aina nne. Aina ya kwanza ni utendaji wa nyuso kutumia kiwembe, aina ya pili ni utendaji wa nyuso kutumia waksi, aina ya tatu ni wa nyuso kutumia uzi na nyingine ni aina ya kutumia tweezer. Kwa okay, kitu kingine cha kwa mimi cha kuzingatia katika upakaji wa makeup, lazima ufanye utumie eyebrow pencil. Eyebrow pencil ni wanja ambao unatumia kwa ajili ya kumpaka mteja baada ya kumtinda nyusi. Wanja huu unaweza kuwa wa wa maji au unaweza kuwa wa penseli. Kitu kingine ni eyeshadow. Eyeshadow hizi ni rangi au tunasema mapambo ya uso ambayo tunapaka huku juu ya uso ili kuweza kumletea uh, muonekano mzuri mteja. Hizi rangi huwa zinamwekea mteja muonekano tofauti kwa sababu zingine zinamngarisha mteja na kumpendezesha zaidi. Kitu kingine cha kuzingatia ni uh, eyebrow lashes. Eyebrow lashes ni kope. Uh, katika 
swala la kope kuna kope asili na pia kuna kope za artificial au tunasema kope bandia uh, kope ni, tuna, ni, ni, ni zinampendeza sana mteja kama utakuwa umempaka mascara mascara inasaidia kunyanyua kope ya mteja kuifanya nene kuipa rangi na kuipa urefu ni kwa nini tuna, watu wanapenda kubandika kope za bandia kope za bandia pia zinampendezesha mteja na kuwa na muonekano mzuri zaidi lakini ni zaidi ukao natumia kope yako ya asili kwa sababu kope ya asili ni nzuri na pia sio vizuri sana kuchezea jicho lako kwa kubandika kope za bandia ila mteja akija akihitaji kubandika kope za bandia basi hamna shida unaweza kumhudumia lakini kwa usahihi na kufata maelekezo yote ya ubandikaji wa kope za bandia kitu kingine cha kuzingatia ni eyeliner tunasema eyeliner kwa sababu tunatumia wanja uh, mwembamba kwa ajili ya kupaka wanja wa chini ya macho na pamoja wanja wa juu tu wanja humsaidia mteja au mwanamke kuonekana kuwa na muonekano mzuri zaidi na kumzidishia urembo wanja huu unatakiwa upake kwa uangalifu zaidi usije kumtoboa mteja macho yake jicho ni sehemu sensitive sana kwa nabidi wakati unampaka mteja eyeliner au tunasema huu uwanja mdogo wa chini mwembamba na huu juu lazima uwe makini sana katika upakaji wako. Kitu kingine tunachotakiwa kukiangalia katika upakaji wa makeup ni foundation. Foundation ni bidhaa ambayo hutumika kumpa uh, mwanamke au mteja wako muonekano mzuri zaidi na huilainisha ngozi au tunasema tunaipa ngozi texture ambayo inasaidia kumpa uh, kuingarisha ngozi ya mteja na awe na muonekano mzuri zaidi. Na pia kichwa kuzingatia katika upakaji wa foundation au matumizi ya foundation unatakiwa uangalie foundation yako ifanane na ngozi ya mteja. Usio kampaka mteja foundation ambao haifanani na ngozi yake. Lazima katika uangalizi wa foundation lazima uangalie je ninampaka mteja foundation ambayo inaendana na ngozi yake ama haiendani. Kwa hiyo lazima uangalie kuna foundation za mteja ambaye ananyuel anamini ana ngozi nyeupe na kuna foundation ya mteja ambaye ana ngozi nyeusi. Kwa hiyo uwe makini sana katika kuangalia upakaji wa foundation kwa mteja. Kitu kingine tunachotakiwa kuangalia uh, ni bidhaa ambayo tunaisema ni poda. Poda hii hutumia kumpaka mteja baada ya kumpaka foundation. Kwa hiyo lazima uwe makini sana kwa kuangalia kwamba poda hii lazima iendane na ngozi ya asili ya mteja. Kwa hiyo mteja anatakiwa apakwe poda inayoendana na asili ya ngozi yake. Usije ukampaka mteja poda ambayo haina asili ya ngozi yake. Kwa poda na foundation lazima viendane na aina au asili ya ngozi ya mteja. Kitu kingine ni contour. Contour ni bidhaa ambayo tunampaka mteja kwa ajili ya kumbadilishia muonekano wake wa asilia. Hivyo basi, kabla hujampaka mteja contour, lazima kwanza ujadiliane naye kwa sababu ukimpaka mteja contour kabla hujadiliana naye lazima mtakuwa hamjaelewana kwa sababu contour inabadilisha muonekano wa mteja. Hivyo basi lazima uangalie kwamba mteja amekubaliana na hiyo hali. Kwa sababu wakati unampaka mteja lazima utaangalia hizi uh, taya zake na utaangalia mashavu na utapaa kwenye pua na hii paji ya la uso. Kwa hiyo lazima mteja atabadilika muonekano wake. Hivyo basi lazima ujadiliane ujadiliane naye ndipo uanze kumpaka ile contour. Kitu kingine cha kuzingatia ni lipstick. Lipstick tunaipaka kwenye mdomo wa mteja. Ah, kwa nini tunapaka lipstick? Lipstick humuongezea muonekano mzuri zaidi mteja au mwanamke na pia humuongezea ubora na muonekano mzuri kwenye mdomo wake. Na pia huleta urembo zaidi wa mteja. Lipstick ziko za aina mbili. Kuna lipstick za rangi na pamoja na lipstick ambazo zisizo na rangi. Hivyo basi lazima uzingatie kwamba na mpaka mteja wangu lipstick ya aina gani. Okay, the everybody tunaviongelea vyote ni kwa ajili ya kuzingatia katika upakaji wa makeup. Uh, pia tuna vitu vya kuzingatia kama uso wa mteja. Kwa hiyo basi, unatakiwa ujue uh, uso wa mteja wako uko wa aina gani. Tuna uso tofauti tofauti. Kuna uso wa round, kuna uso wa square, kuna uso mrefu, kuna uso wa moyo kuna uso wa pia, kuna uso wa diamond, pia tuna uso wa oval. 
Kwa hiyo nyuso zote hizo unabidi uzitambue kwamba nikimpaka mteja wangu makeup ana uso uloendana na aina gani ya umbo. Hivyo basi ukizingatia aina ya uso wa mteja wako utamsababishia mteja wako aonekane ni mrembo zaidi na kuwa na muonekano mzuri zaidi. Kufikia hapo naamini mmenisikiliza na mmenielewa na mtayafanyia kazi yote ambayo nimeyafundisha na mtayaelewa. Karibuni sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana Daje School of Hair Dressing kwa ajili ya urembo, afya na uhai. Asante sana.